அவை எப்ப சேனையா மாறுது அப்படின்னா டிவைன் கனெக்ஷன்ல தான் அது தொடங்குது எங்க தேவன் உங்களை இணைக்க வச்சிருக்காரோ அங்க இணையும் போதுதான் உங்க ஆளுகை ஆரம்பமாக ஆரம்பிக்கிறது இசைக்கல பா சொல்ற பேசு எதை பேசாண்டவரே எலும்பை பத்தி பேசாத எலும்புகளை உயிரடைய வைக்கிற தேவனை பத்தி பேசு சபை என்றைக்கு விசுவாச வார்த்தைகளையும் தேவனுடைய தீர்க்க தரிசனங்களை பேச ஆரம்பித்ததோ அப்பொழுது எலும்புகளாய் இருந்த சேனை மறுபடியும் சபை மறுபடியும் தேவனுடைய சேனையாக மாற ஆரம்பித்தது இந்த நாட்களிலே சபை தேவனுடைய சேனையாய் மாறிக்கொண்டு இருக்கிறது உயிரடையும் <laughs> 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 ஆமே என்கிற ஆசீர்வாத வசனத்திலிருந்து நான் இன்றைய செய்தியை ஆரம்பிக்க நான் விரும்புகிறேன் எசைக்கல் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டது போல உலர்ந்த எலும்புகள் நிறைந்த ஒரு பள்ளத்தாக்குக்குள்ளாக கத்தர் எசைக்கல் அழைத்து சென்று அவனை பார்த்து கேட்குறார் இந்த உலர்ந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா என்று எலும்புகள் என்பது பாருங்கள் இட்ஸ் அ ஃபைனல் ஸ்டேஜ் அதில் உலர்ந்த எலும்பு என்பது அந்த மாய்ச்சர் அந்த ஈரப்பதமேலாம் போயிடுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நம்பிக்கையெல்லாம் போயிடுச்சு அப்படி போன ஒரு இடத்துல கூட்டிகிட்டு வந்து நீ பல வருஷங்களுக்கு முன்பாக நம்பிக்கையே போயிடுச்சு அப்படி ஒரு இடத்த கூட்டு வந்து கத்தர் கேட்குறார் இந்த எலும்பெல்லாம் உயிரடையுமா அப்படின்னு அவன் தீர்க்க தரிசி அகால் வார்த்தையை தெளிவாக சொல்கிறான் டெவரீர் அதை அறிவீர் அப்படின்னு கத்தர் சொன்னார் அந்த எலும்புகளை பார்த்து நீ தீர்க்க தரிசனம் உர நான் சொல்கிற வார்த்தையை மட்டும் நீ பேசிக்கிட்டே இரு அந்த உலர்ந்த எலும்புகள் உயிரடையும் என்று கத்தர் சொன்னார் தீர்க்க தரிசி அவ்விதமாக தன் வாயை திறந்து தேவனுடைய வார்த்தையை பேச ஆரம்பித்தான் அவன் பேச பேச அந்த எலும்புகள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்தது அதற்குள்ளே ஜீவன் வந்தது எல்லாம் சதை வந்தது நரம்புகள் வந்தது தோல் மூடியது ஒரு பெரிய சேனையாக எலும்பு நின்றது என் அன்புக்குரியவர்களே ஏதோ நாலஞ்சு எலும்பு இருந்த ஒரு இடத்துக்கு எசைக்கியலை தேவன் அழைத்து கொண்டு செல்லவில்லை எலும்புகள் நிறைந்த பள்ளத்தாக்கம் அப்படின்னா ஒருவேளை நான் நினைக்கிறேன் அங்கே அதுக்கு முன்னாடி எதுவும் ஒரு பெரிய வார் நடந்திருக்கணும் மிகப்பெரிய போர் நடந்து அந்த போரில் லட்சக்கணக்கான பேர் செத்திருக்கணும் செத்து பல வருடங்கள் ஆகி அந்த செத்து போனவங்களுடைய எலும்புகள் நிறைந்த பள்ளத்தாக்காக இருந்திருக்கலாம் கத்தர் சொல்கிறாரு நீ பேசு அப்படின்றார் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுடைய ஆர்மி அது இஸ்ரேவேலுடைய ஆர்மி பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி செத்து போய் கிடந்த அந்த ஆர்மியெலாம் பேச சொல்கிறார் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அவர் அதான் சொல்கிறார் நான் பிரேத குழியெல்லாம் நோண்ட போகிறேன் அப்படின்றார் ஆமே பிரேத குழினா என்ன அர்த்தம் காஃபின் பாக்ஸு சவப்பெட்டி உள்ளே இருக்கிற இடம் சவப்பெட்டினா என்ன இனிமேல் இவர் எழுந்திருக்க மாட்டார் என்கிற இனிமேல் ஒரு ஹோப்பு இல்லை இதை வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது என்று சொல்லி ஒரு இடத்துக்குள்ளே வச்சு மூடி காங்கிரீட் போட்டு எங்கள் நம்பிக்கைக்கு ஒரு ஃப்ரேம் போட்டு அதாவது எங்களுடைய நம்பிக்கை இல்லாத தன்மைக்கு ஒரு முடிவு உண்டாகிட்டோம் இனிமே எதிர்பார்ப்பே இல்லை அவர் வரப்போகிறது கிடையாது அதனால் சிமெண்ட் போட்டு பூசுன்னு அப்படி சிமெண்ட் போட்டு பூசி வச்சுருந்த அவ நம்பிக்கையெல்லாம் உடைக்க போகிறார் கற்று ஆமே ஆமே சிமெண்ட் போட்டு ஃப்ரேம் பண்ணி நீ சட்டம் அடித்து ஆணி அடித்து இனிமே இதில் வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினச்சி வச்சுருந்த பற்றியா அந்த ஆணியெல்லாம் பிடுங்க போகிறார் தேவன் அந்த ஃப்ரேம் எல்லாம் உடைக்க போகிறார் எதெல்லாம் நீ ஸ்ட்ராங்காக ஹோப்லஸில் ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுருந்தியோ அந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் த ஹோப்லஸ்னஸ் அந்த அவநம்பிக்கையின் சட்டங்களை உடைத்து அதை தகர்த்து சில விஷயங்கள்லாம் உங்கள்கிட்ட சட்டமாகவே இருக்கும் உங்கள்கிட்ட இப்போ நான் நான் சொல்கிறேன் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் நாளைக்கு காலையில் உங்களுக்கு அஞ்சு கோடி ரூபா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா நீங்கள் ஆழமாக நம்புவீங்க கிடைக்காதுன்னு ஆழமாக நம்பி யூ ஹவ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் ஹோப் ஆன் த ஹோப்லெஸ்னஸ் 
இதெல்லாம் உங்களுக்குள்ள சட்டமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் ஃப்ரேம் போட்டு அடித்து வச்சுருக்கான் யாருமே டவுட் பண்ண மாட்டீங்க அஞ்சு கோடி ரூபா நாளைக்கு கிடைக்கும்னா சபையில் ஒருத்தவங்க கூட சந்தேகப்பட மாட்டான் அத்தனை பேர் ஸ்ட்ராங்காக நம்ப தான் கிடைக்காதுன்னு நீ சந்தேகப்பட்டாலே பரவாயில்லன்ற கிடைக்குமா கிடைக்காதா அதுக்கே வரமாட்டே நீ எனக்கு தெரியும் வராது என்பதில் உறுதியாக இருப்பா இதுக்கு பேர் தான் ஃப்ரேம் பண்ணி ஸ்ட்ராங்காக சவப்பட்டி மாதிரி அடித்து வச்சுருக்கான் அவ நம்பிக்கை ஓன்ட்டு அந்த ஃப்ரேமை உடைக்க போறார் கத்தர் உடைக்க போறார் கத்தர் நம்மா உடைக்க போறார் எதெல்லாம் ஃப்ரேம் அடிச்சு வச்சிருந்து அதெல்லாம் உடைக்க போறார் புரஜாதி சொன்னா யாருக்கு தெரியும் ஒருவேளை கர்த்தர் கொடுத்தாலும் கொடுப்பார் அந்த இடத்துக்கு நீ வந்தினாலே நீ ஜெயிச்சுட்ட ஆமே யாருக்கு தெரியும் சுவாமி ஒருவேளை நம் இது மனது இறங்கினாலும் இறங்குவார் நான் சொல்லவா இதுவரை சந்தேகப்படாத நீங்கள் இனி சந்தேகப்பட போகிறீர்கள் அதுவே ஒரு ப்ரொமோஷன் என்ன சார் இப்படி சொல்றீங்க சந்தேகப்படுறது வந்து டிமோஷன் தானே சார் எப்படி சார் ப்ரொமோஷன் ஆகும்னா அதாவது கிடைக்கவே கிடைக்காது என்று சந்தேகப்படாமல் இருந்த நீங்கள் இனி ஒருவேளை கிடைக்கக்கூட வாய்ப்பு இருக்கிறதோ என்று இதுவரை சந்தேகமே படாம இருந்தவங்க சந்தேகப்பட்டாங்க என்ன அர்த்தம்னா பிசாச சந்தேகப்படுறாங்க ஆமின்னு சொல்லுங்க இது வரைக்கும் பிசாச ஸ்ட்ராங்கா நம்பிச்சு பாருங்க நினைவே நகரம் வந்து இந்த நகரம் நாற்பது நாள் அழிஞ்சிருந்தா அப்படின்னு யோனா சொன்னான் ஆனால் மக்கள் சொன்னாங்க யாருக்கு தெரியும் ஒருவேளை சுவாமி நம் மீது இறங்கினாலும் இறங்குவார் ஒரு எதிர்மறையான ப்ராஃபஸில் அவன் பாருங்க அவன் கர்த்தரை நம்புகிறான் நம்ம நேர்மறையான ப்ராஃபஸில் நம்ப மாட்டேன்றோம் இப்போ நாளை காலையில் உனக்கு அஞ்சு கோடி கிடைக்கும் அப்படின்னா ஆமேன் அப்படின்னா கட்டாயம் கிடைக்காது அப்படின்னு அர்த்தம் இதுதான் பெந்திய கோஷ்டி ஆமேன் ஆ அப்படின்னு ஒருவேளை கிடைச்சாலும் கிடைச்சிருமோ அப்படின்ற மனநிலைக்கு உங்களை கொண்டு வர போகிறார் ஏன் யா நடக்க வாய்ப்பு இருக்கியா ஏன்னா யார சந்தேகப்படுவீங்க சொல்லுங்க முத முத நான் ஒன்று செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னப்ப ஒரு பத்து பேர் இருந்தாங்க இவன் இப்படி தான் எதையாச்சும் பேசிக்கிட்டு இருப்பான் இவனுக்கு வேலை ஆகாசத்தில் கோட்டை கட்டுறது தான் வேலை ஆமாம் சர்ச்சை கட்ட போகிறேன்றான் ஐநூறு பேர் வர போகிறான்றான் கதை காராக நிற்க போகுதுன்றான் பைபிள் காலேஜுன்றான் மேகசின் போட போறேன்றான் எதையாச்சும் பேசிட்டே இருப்பான்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா மக்கள் வந்து நான் சொல்றது நடக்காது நம்புனாங்க ஆனா நாளடைவில் ஒரு சேட்டலைட்டே வாங்க போறேன் அப்படின்னு பேசும்போது சொல்ல முடியாதுயா ஏ இவன் செஞ்சாலும் செய்வாயா ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் கரடியை கொண்டிருக்கான் ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டாரு என்ன சார் ஆரம்பிச்சுட்டீங்க சேனல் என்னாரு என்ன ஏன் இப்படி கேட்கறீங்க ஏதோ சும்மா விளையாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைச்சேன் அப்படின்றாரு அட்ட பாவிகளா விளையாட்டுக்கு பேசுற கட ஒருவேளை நான் விளையாட்டுக்கு பேசினாலும் அதை தேவன் நிறைவேற வைப்பாடுல எப்ப நீங்க சந்தேகப்பட ஆரம்பிப்பீங்க அப்படின்னா தொடர்ந்து சில விஷயங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது நீங்க யோசிக்க ஆரம்பிப்பீங்க வாய்ப்பு இருக்குப்பா அப்படின்னு அப்படித்தான் உங்கள் அந்த இடத்துக்கு இந்த மாசம் கொண்டு வர போற உங்கள் பிரேத் ஐ எம் கோயிங் டு பைபிள் சொல்லுது நான் உங்க பிரேத குழிகள் என்ன செய்ய போறேன் ஐ எம் கோயிங் டு ஓபன் யுவர் கிரேவ்ஸ் பிரேத குழிகளை நோண்ட போறேன் நோண்டி உள்ள இருக்கிற உன்னை வெளியே எலும்ப பண்ணி உன்னை இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு காணான் தேசத்துக்கு மறுபடியும் கொண்டு போய் நிறுத்துவேன் புதைத்து வைத்திருந்த புதைத்து புதைந்து போயிருந்த உன் நம்பிக்கை மறைந்து போயிருந்த உன் நம்பிக்கை இனி இதற்கு வாய்ப்பில்லை என்று சொல்லி நீ முடிச்சு போட்டு வச்ச ஃபைலை எல்லாம் இந்த மாசம் தேவன் அவிழ்க்க போகிறேன் தேவன் ஆரம்பித்ததை மனிதன் முடிக்க முடியாது தேவன் ஆரம்பித்த ஊழியம் மனிதர்களால் முடிக்கப்பட முடியாது தேவன் ஆரம்பித்த உருவாக்கின ஊழியனை மனிதர்கள் முடிக்க முடியாது உன்னை முடிக்க வேண்டும் என்று யாராகவும் நினைத்தால் அவர்கள் முடிந்து போவார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் இந்த கல்லின் மீது மோதுகிறவன் எவனோ அவனை அவன் நொறுங்கி போவான் இந்த கல் எவன் மீது விழுகிறதோ அது அவனை நசுக்கி போடும் அதுட்ட நீ மோதினாலும் சிக்கல் அது ஓன்ட மோதினாலும் சிக்கல் 
சரி நண்புக்குரியவர்களே ஆகவே உங்களை அவ்விதமாக தேவன் வைத்திருக்கிறார் ஆகவே இந்த மாதம் உலர்ந்து போன எலும்புகள் அந்த எலும்புகள் படித்த உடனே நான் வந்து உடனே ஆவியானவர் சொன்னார் நம்பிக்கை ஃபெய்த்துன்னு சொல்லலாம் நம்பிக்கை உலர்ந்து போன நம்பிக்கையெல்லாம் மறுபடியும் உயிரடைய போகுது அப்படின்னு கர்த்தர் என்கிட்ட பேசினார் அப்புறம் அப்படியே வாசிக்கிட்டே வரேன் நம்பிக்கைன்ற வார்த்தையவே பேசுகிறார் உங்கள் நம்பிக்கைகளை மறுபடியும் நான் துளிர்க்க பண்ணுவேன் அப்படின்ற என் அன்புக்குரியவர்களே சபையானது உலர்ந்து போன எலும்புகள் நிறைந்த பள்ளத்தாக்காக இருக்கிறது சபை அது ஏன் வந்து அதை சபைன்னு சொல்கிறீங்க சார் ஏன் அந்த உலர்ந்த எலும்புகள் இருக்கிற சபைன்றீங்க கடைசியாக எலும்பு வந்து நிற்கும் போது எப்படி தான் நிற்கிது ஆர்மியாக தான் நிற்கிது அப்போ செத்து போய் கடந்தது எது தான் ஆர்மி தான் கையை தட்டு ஆமே ஆமே அப்போ அங்கே எலும்புகள் கடந்துச்சு ஆனால் தேவன் அந்த எலும்பாக பார்க்குற ஆர்மியாக பார்க்குற ஆர்மியாக பார்க்குற எந்திரிச்சு நிற்கும் போது தான் இது இஸ்ரேவேலுடைய ஆர்மியான அவனே பார்க்குறான் அப்ப எதை காட்டுதுன்னா சபையுடைய உலர்ந்து போன நம்பிக்கைகள் மறுபடியும் இந்த நாள் முதற் கொண்டு மறுபடியும் உயிரடைய ஆரம்பிக்கிறது இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக சபை தெய்வீக சுகத்தை நம்பியது ஆனால் இரண்டாயிரம் வருடங்களாக அது உலர்ந்து போனது ஆர்மி உலர்ந்த எலும்பாக மாறிடுச்சு மறுபடியும் தேவன் நம்பிக்கை உலர்ந்து போன எலும்பு உயிரடைய வச்சார் வச்சு சபை மறுபடியும் தெய்வீக சுகத்தை நம்ப ஆரம்பித்தது இன்றைக்கு சபை இருபது வருடங்களுக்கு முன்பாக இருந்ததை விட இப்பொழுது ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது எத்தனை ஊழியர்கள் எத்தனை ஊழியர்கள் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வியாதியில் இருந்தாங்க தெரியுமா ஆனா இப்பெல்லாம் ஊழியர்கள் தெய்வீக சுகத்தை அல்ல அதையும் தாண்டி தெய்வீக ஆரோக்கியத்தை நம்புகிறார்கள் உலர்ந்து போன எலும்புகள் உயிரடைந்தது இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக சபை ஐஸ்வர்யத்தை விசுவாசித்தது நம்பிக்கையுடையதாக இருந்தது ஐஸ்வர்யத்தின் மேல் அல்ல நாம் அனுபவிப்பதற்கு சகலவித சகலவித நன்மைகளையும் சம்பூர்ணமாய் தருகிற ஜீவனுள்ள தேவன் மேல் நம்பிக்கையாக இருந்தது சபை அதனால் ஐஸ்வர்யம் இருந்துச்சா இல்லையா ஒருத்தர் சொன்னாரு இல்ல சார் அப்படின்னாரு பாருங்க மூணு அதிகாரத்துல வெள்ளியும் பொண்ணும் என்னிடத்தில் இல்லை யோவானும் பேதரும் சொல்றாங்க கையில காசே இல்லடா அப்படின்றாங்க ஆகவே சபை கையில் காசு இல்லாம தான் இருந்துச்சு கர்த்தர் சொன்னாரு கையில காசு இல்லை உண்மைதான்டா ஏன்னா நகை வெள்ளியும் பொண்ணும் அவன் கையில இல்ல அடுத்த அதிகாரத்தை வாசித்து பாரு காலில் இருந்துச்சு ஆமே உலகத்துல எல்லாம் சொல்லுங்க உலகத்துல எல்லாம் சத்தமா சொல்லுங்க உலகத்துல எல்லாம் காசு கையில இருக்கும் தங்கம் கையில இருக்கும் ஆனா விசுவாசிகள்ட்ட தங்கம் கால இருக்கும் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் விசுவாசிக்கிறீங்க ஆவியானவர் இறங்கிட்டார் ஒன்று ரெண்டு பேர் மட்டும் லைட்டா அப்படியே ஹடுல் ஆகிறீங்க பாருங்க சின்ன வயசுல இந்த மிட்டாய் விப்பாங்க பார்த்தீங்களா ஜவு மிட்டாய் அவன் பாருங்க அண்ணே 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 வாட்சி கட்டுக்கணே அப்படின்னு ஒன்று அவன் வேமா அப்படின்ட்டு சல்லு சல் சல் மிட்டாய் இழுப்பான் அப்புறம் அப்படியே வேறு வேறு தொடச்சு அண்ணே வாட்சினே அண்ணே சிகப்பு கலர் வாட்சினே அடுத்து அண்ணே பாம்புனே கோபுரானே அவன் இருப்பா இதெல்லாம் கூர்ந்து கவனிக்கிறதே இல்லை நமக்கு தேவை ஒரே மிட்டாயி தான் வாங்கினோம் சாப்பிட்டோம் நம்ம பாடியில் ஒன்றுமே நடக்கலை புரோட்டா கடைக்கு போனோம் நாலு புரோட்டானே எந்தா நாலு புரோட்டா ஸ்டா இருக்குது அப்படின்னு நாலு கிளாஸ் நாலு விரலோடு கொண்டு வந்து தண்ணி முந்த வைப்பான் நாங்கள் அதை பார்க்கல அப்படியே குடித்தோம் ஒன்றுமே ஆகலை என்றைக்கு ஃபில்ட்ரு வாட்டரை கையில் எடுத்தோமோ என்றைக்கு ஹைஜீனாக பார்க்க ஆரம்பித்தோமோ அன்னைக்கு தான் எல்லா வியாதியும் ஒரு நாள் இப்போ வெளியில் தண்ணி குடித்தா இருமல் வருது கர்த்தர் சொன்னார் உன்னை எவன் பார்க்க சொன்னது அப்படி தான் சில ரூடியக்காரன் இப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க உனக்கு வியா ஆமாம் நீ அதை யார் உன்னை பார்க்க சொல்கிறது நீ ப்ராடக்டை மட்டும் பாரு கையத்தட்டு யாரோ ஒரு ஆளுக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறாரு அது யாருன்னு எனக்கு தெரிலன்னு சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு தெரியும் நீ குழம்பிக்கிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும் அது குழம்புனால தான் இப்போ நீ சிக்காக இருக்கின்றது எனக்கு தெரியுது ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சுரு ஆமே எனக்கு இப்போ என்ன தேவை மிட்டாய் வேணும் எனக்கு இப்போ ப்ராடக்ட் வேணும் எனக்கு இப்போ வார்த்தை வேணும் என்கிற மனநிலையோடு நீ அமர்ந்திருக்கும் போது 
சந்தேகப்படு என்ன சொல்லுங்க சந்தேகப்படு ஒருவேளை நடந்துருமோன்னு அந்த இடத்துக்கு வா மிகப்பெரிய காரியங்கள் நம்பிக்கை இல்லாத தன்மையிலே சபை இருந்தது எப்ப கடந்த இரண்டாயிரம் வருடங்கள் உலர்ந்து போன எலும்பா இருந்தது இரண்டாயிரம் வருடங்கள் முன்பாக சபை நம்பிக்கை உள்ள ஒரு சேனையாய் நின்றது என்றைக்கு நம்பிக்கை இழந்து போனதோ அன்னைக்கு உலர்ந்த எலும்புகள் உள்ள பள்ளத்தாக்காய் மாறியது இந்த நாட்களில் மறுபடியும் கத்தர் தம்முடைய தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளை சபைக்குள்ளே அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார் இந்த உலர்ந்த எலும்புகளை பார்த்து பேசு மகனே இசைகளை பார்த்து சொல்ற பேசு எதை பேச ஆண்டவரே எலும்பை பத்தி பேசாத எலும்புகளை உயிரடைய வைக்கிற தேவனை பத்தி பேசு சபை என்றைக்கு விசுவாச வார்த்தைகளையும் தேவனுடைய தீர்க்க தரிசனை பேச ஆரம்பித்ததோ அப்பொழுது எலும்புகளாய் இருந்த சேனை மறுபடியும் சபை மறுபடியும் தேவனுடைய சேனையாக மாற ஆரம்பித்தது இந்த நாட்களிலே சபை தேவனுடைய சேனையாய் மாறிக்கொண்டு இருக்கிறது கையை தட்டி கையை தட்டி இது தேவனுடைய சேனை இது தேவனுடைய சேனை Yes indeed it is the host of the Lord. Hey Adati, Amen. The church of the Lord is the host of the Lord. The church of the Lord is the host of the Lord. Is the host of the Lord. Not knowing this is nothing but God's work. Nadu iravile India sundaram petradu pole Israelum sundaram petradu. இஸ்ரவேலர் சுதந்திரம் பெற்ற போது எகிப்திலிருந்து சுதந்திரம் பெற்ற போது சுதந்திரம் பெற்ற போது முந்தின வசனத்தில் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அப்படின்னு இருக்கு அடுத்த வசனத்தில் தேவனுடைய சேனை அணி அணியாய் புறப்பட்டது ஆமே என் அன்புக்குரியவர்களே நேற்று நீங்கள் சோல்ஸு இன்னைக்கு நீங்கள் சோர்ஸு குழந்தையாக இருக்கும் போது பிள்ளை உங்களுக்கு செலவு வளர்ந்துட்டானா வரவு கையத்தட்டு ஆமே ஆமே சபை வளர வேண்டும் சபை வளரணும் அப்பாவுக்கு வரவா மாறணும் ஆமா வாழ்நாள் எல்லாம் செலவாவே இருக்க கூடாது அப்ப உங்க பிள்ளை கூட ஒரு தோளுக்கு மிஞ்சி வளரும் போது அவனை பார்த்து சொல்றீங்க டே ஏதாச்சும் உழைக்கணும்டா அப்பாவுக்கு தோல் கொடுக்கன்றான்னு சொல்றீங்களே அப்படித்தானே எத்தனை வருஷமா நீங்க தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கறீங்க எத்தனை வருஷம் நீங்க மனசாட்சி எல்லாம் உங்க பிள்ளைட்ட எதிர்பார்க்கிற நீங்க அவரு அவர் பிள்ளைட்ட எதிர்பா எதிர்பார்ப்பது நியாயம்தானே நியாயம்தானே பிள்ளைகள் புத்திரர்களாய் மாறுவது நியாயம்தானே சபை தேவனுடைய சபை தேவனுடைய சேனையாய் மாற வேண்டும் ஆமே சேனையாய் மாற வேண்டும் அந்த உலர்ந்த எலும்புகள் உயிரடைந்த போது அது சேனையாய் மாறியது ஆமே நல்ல கவனிங்க அப்ப சேனையாய் மாறின உடனே அந்த எலும்பெல்லாம் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கு டக்கு 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 அப்படின்னு சேரல நல்லா கவனிக்கணும் அது அது எல்லாம் சொல்லுங்க அது அது தன் 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 எலும்போடு சேர்ந்தது ஓ சேனைகளாய் எழும்போ தேசத்தை கலக்கிடுவோ இப்ப நீங்க சேனையா மாறணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயம் தேவனுடைய வார்த்தை கேட்கிற இடத்துக்கு வரணும் ஃபர்ஸ்ட் you must hear the spoken word of god not the written word of god spoken word of god that means the voice of god which is the voice of god which gives you the breath of god that is the voice of god edu unak jeeva swasathai thandu aavikuriya vaalkaiyagi and hrudayathai yenga veikkirado aduve devanude vaarthai amen 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 அப்ப கேட்ட உடனே முதல் விஷயம் என்ன தெரியுமா செய்யும் அந்த எலும்பு தான் எலும்பு எங்க இருக்கு அப்படி தேடும் சொல்லுங்க சொல்லுங்க தான் எலும்பு எங்க இருக்கு அது மதுரையில தான் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சு திருச்சியில எத்தனையோ எலும்பு இருந்தோம் மதுரைக்கு வண்டியை கலப்பி நேர வந்து அது அது தன் தன் எலும்போடு அப்படி சேரும் போது ஏன் எலும்பு எங்க இருக்கு ஜஸ்ட் இன் இந்தியாவில இருக்கு பாருங்க அவன் ஆதாம் ஏவால பார்த்து சொன்னான் இவள் என் கையத்தட்டு என் எலும்பில் எலும்பு ஆமே அப்ப சரியான எலும்பு சரியான இடத்துல சேரும் போது அவன் என்ன ஆகிறானா ஆதி ஆகமம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் சொல்கிறது நீங்கள் பலிகி பெருகி பூமியை கீழ்ப்படுத்தி அதை ஆண்டு கொள்ள கடவீர்கள் ரூலிங் அங்க வர ஆரம்பிக்குது எப்ப சரியான எலும்பு சரியான இடத்துல சேரும் போது ஆளுகை ஆரம்பிக்கிறது நான் பல வருஷமா இருக்கிறேன் சார் 
ஒரு வாழ் மாற்றம் எனக்குள்ள இல்லை சார்னா நீங்க சரியான எலும்போட சரியான சபையோட சரியான டிவைன் கனெக்ஷனோட சேர்ந்து இருக்கிறீங்களான்னு தயவு செய்து பாருங்க நீங்க நீங்க பொண்ணு பார்க்கறப்ப போட்டோ பார்க்கற மாதிரி அதனாலதான் அதுக்கப்புறம் வந்து வாழ்க்கையில நிறைய வந்து கோட்டோல இதுல போயிருது கோட்டால போயிருது வெளியே பார்த்துதான் மனுஷன் ஒய்ஃபை சூஸ் பண்றான் அப்புறம் ஒய்ஃப் நைஃபா என்ன செஞ்சது மாதிரி லைஃப்னு ஒண்ணு போயிருது அப்ப தேவனும் இருதயத்தை பார்க்கிறார் அப்ப இந்த எலும்புட்ட சேரும்போது கூட முகத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்க கூடாது வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இருதயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படித்தான் ஆவிக்குரிய கனெக்ஷன்ல நீங்க இணையும் போதும் வெளிப்புறத்தை கால்குலேட் பண்ணவே கூடாது உங்க ஆவி சொல்ற விட்னஸ் மட்டும்தான் நீங்க கேட்கணும் அக்கா சொன்னதை கேட்க கூடாது ஐயா சொன்னதை கேட்க கூடாது ஐயா சொன்னதை கேட்க கூடாது ஆனா ஆவி சொல்றதை நீங்க கேட்கணும் உங்க ஆவி பார்த்து எஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க சரியான எலும்ப கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ஸோ அது அது தன் தன் எலும்போடு சேர்ந்தது அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆளுகை எங்க ஆரம்பிக்குது சபை எப்ப சேனையா மாறுது அப்படின்னா ஆச்சரியமா <laughs> ஏன் அங்கெல்லாம் சர்ச் இல்லாமல் எவ்வளோ தூரம் வரான் அந்த காலத்தில் நான் சொல்ல இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆனால் இப்போ இதில் என்ன ஆச்சரியம் இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஏன்னா வார்த்தை கிடைக்கும்னா நீங்கள் கன்னியாகுமரியிலேருந்து காஷ்மீர் கூட வரலாம் காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி கூட வரலாம் ஏன்னா நாலு தடவை நீ ஃப்ளைட்டில் வந்தீங்கன்னா அந்த வார்த்தை ஒன்று அஞ்சாவது தடவை ஃப்ளைட்டை வாங்கவே வச்சுருக்கோம் தெரியுமாய் சொல்றாரு செத்த பிரேதங்களை உயிரோடு எழுப்பியிருக்கிறாரு அவர் சொல்றாரு கெனத் ஹேகினோட ஒரே ஒரு செய்தியை கேட்பதற்கு ஹேகினோட ஒரு செய்தியை கேட்கறதுக்கு ஏறக்குறைய முன்னூற்றி ஐம்பது நானூற்றி ஐம்பது மைல் நான் காரை நானே டிரைவ் பண்ணி போவேன் ஒரு செய்தியை கேட்பேன் இடையில எத்தனையோ சர்ச்சை கிராஸ் பண்ணி தான் போறேன் ஆனா அவர் செய்தியை கேட்கணும் போறேன் அப்படி வார்த்தையை கேட்க நான் தாகமாய் ஓடினபடினாலே இன்னைக்கு என் சொந்த விமானத்திலே சொந்த ஊழியத்தை உலகளாவிய ஊழியமாக நான் என்ன செய்திருக்கிறேன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறேன் அவர் சர்ச்சில் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தன் சர்ச் சர்வீஸ் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது செத்துட்டான் அவன் உயிரோடு எழுப்பிட்டார் அவர் சொல்கிறாரு நான் மட்டும் சரியான வார்த்தையோட இணைக்கப்படுவதற்கு விருப்பம் இல்லாதவனாக இருந்தால் நான் ஒன்று சராசரி பாஸ்டாக இருந்திருப்பேன் ஆனால் சரியான வார்த்தை ஒன்று இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அருமையான சபையை நீ தேவனுடைய ஆமேன் தேவனுடைய சேனையாக இருக்கிறாய் நீ சபை அல்ல நீ சேனை ஆமேன் நீ பிள்ளை அல்ல நீ புத்திரன் ஆமேன் புத்திரர்கள் வரும்போது தான் இந்த பூமி விடுவிக்கப்படும் பிள்ளைகள் பெற்றுக்கொள்வதற்காய் வருகிறார்கள் பிள் புத்திரர்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்காய் மாத்திரமல்ல தேவன் தகப்பனுடைய தோள்களை தூக்கி நிறுத்துவதற்காக தகப்பனுடைய திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக தகப்பனிடத்தில் கடந்து வருகிறார்கள் கரங்களை தட்டி கத்துக்கு நன்றி சொல்லுவோம் இந்த மாசம் உங்க ஹோப்லெஸ்னஸ் நம்பிக்கை இல்லாத தன்மையை ஃப்ரேம் அடிச்சு வச்சிருக்கிறான் சில விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்கவே நடக்காதுன்றதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக தான் நீங்க இருக்கிறீங்க ஆமா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறீங்க உங்களை சொல்லி என்னங்க குத்தம் நமக்கு பிரசங்கம் பண்ண பல போதகர்களே சில விஷயத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறாங்க செத்தவன் பிழைக்க மாட்டான் இம்மாட்டாலிட்டின் ஒண்ணு கிடையாது கிடையாது என் வார்த்தை விசுவாசிக்கிறவன் என்றென்றைக்கும் மரணத்தை காணாமல் உயிரோடு கூட இருப்பான் ஏன் சொல்ற கேட்கணுமா சொல்லுங்க நீங்க சொல்ற கேட்கணுமா அதை பத்தி எங்களுக்கு அவ்வளவு கிடையாது நாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோம் எதுல நம்பிக்கையோட இருக்கும் எதுல நம்பிக்கை இல்லாததுல நம்பிக்கையோட இருக்கிறோம் வி ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங் இன் ஹோப்லெஸ்னஸ் நம்பிக்கை இல்லாததிலே தலைவர்கள் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறார்கள் எப்படி நான் நினைக்கிறேன் முத முதல்ல மரணத்தை ஆதாம் பார்த்தப்ப மரணம்னா என்னன்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது 
தம் பிள்ளை ஆபேல் செத்தப்ப சாவுனா என்னன்னு தெரியாதனால இருந்திருப்பான் ஒருவேளை அடுத்த நாள் எழுப்பி இருந்திருப்பான் மறுநாள் எழுப்பியிருந்திருப்பான் ஏன்னா டெத்து ஒண்ணு அவனுக்கு தெரியாது ஒரு சிறு குழந்தை தன் தாய் மறித்ததை தெரியாமல் எழுப்பி கொண்டே இருக்கு அழுதுகிட்டே இருக்கு அப்படித்தான் நாளாம் இருந்திருப்பான் சில நாட்கள் ஆயிருக்கும் சரீரம் அழுக துவங்கி இருக்கும் அதற்கு பிறகுதான் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் மரணமா அதுக்கப்புறம் இவன் பேசவே மாட்டானா இவன் பார்க்கவே மாட்டானா என்று மரணம் என்றால் என்ன என்பதை அவன் ஆபேலின் மரணத்தில் தான் பார்த்திருப்பான் தேவன் அவனை சாக விடல அவன் செஞ்ச தப்புக்கு சாவுனா என்னான்னு இருந்து பாடுறான்னாரு அதை விட பெரிய சாவு எதுவுமே கிடையாது தன் பழத்தை புசிச்சப்ப ரத்தம் வேர்வையா சிந்திருக்கு அப்ப கூட அவன் வருத்தப்பட்டிருக்க மாட்டான் ஆனா தன் பிள்ளை செத்தப்ப நினைச்சிருப்பான் நம்ம என்ன விதைச்சோமோ அது அறுக்கிறண்டா 